ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് സം വൺ ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അവർ സെക്കൻഡ് എ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ക്ലാസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് സോ യാ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് തേർഡ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം വീൽ അലൈൻമെന്റ് ആൻഡ് വീൽ ബാലൻസിംഗ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ So first, what is the uh, power steering actually? What is the steering that you can do? What is the power steering that you can do? So you know that uh, when uh, tires, that is the large section of the tires, that is the low pressure balloon tires that we use in the same way, there are steering problems in the world. Okay, because that is a very contact area. Okay, so for example, if you say that, if you use the tire in the normal way, you can use the tire in the surface contact area. Okay, so you can use the tire in the surface contact area. Okay, so the large section of area. Okay, large areas, contact areas, tires. That's why we have a great force for drivers to do steering. Okay. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോറി ലോറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ടയർസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ലോറീസ് ആൻഡ് ഓക്കെ ലോറീസും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര അധികം ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഹെവി ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം അതിന്റെ ക്ലാ ഓക്കെ സോ അപ്പം ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡ്രൈവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലോയിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയിഡ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലോയിഡിന്റെ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് മീഡിയം പവർസിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മിനിമം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിന്റെയോ അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ മാതിരി അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആവുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വളരെയധികം നോവ ഡേയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ടയറിന്റെ വിൽപ്പതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സർപ്പസ് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ 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 ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിംഗ് എ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വി ആർ യൂസിംഗ് എ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ലുബ്രിക്കറ്റ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ഐ അതായത് ലോ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് 
എസ് അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ വാൾവിനുള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് പിസ്റ്റൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ടയർ റോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഗിയേഴ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വീഡിയോ കണ്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും റാക്ക് ആൻഡ് പിയൻ ഗിയർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ പിനിയൻ ഗിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റാക്കും കൂടെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് വന്നു വന്നു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് ഹൈഡ്രോളിക് പിസ്റ്റൻ മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ പിസ്റ്റൻ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഈ പിസ്റ്റൻ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ എവിടേക്കോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസിന്റെ പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഇനി ഇന്റഗ്രൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സോ ഇന്റഗ്രൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഒരു പവർ അസിസ്റ്റൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ റേം എക്സ് ഇ ടു പൗണ്ട് ആൻഡ് അപ് ടു എ ഫൈവ് പൗണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പൗണ്ടിന്റെയോ ഒരു വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ പവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേം ആൻഡ് ബോൾ ബിയറിംഗ് നെറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് വേം ആൻഡ് ബോൾ ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് ഗിയർ എന്നുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് റാക്ക് പിസ്റ്റൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു വേം ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് which can aid moving a nut in either direction by means of a hydraulic pressure ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നാട്ടിനെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് കോൺടാക്ട് അതായത് കോൺട്രാക്ട് വാൾവ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു ദാറ്റ് വേം ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ബീങ് ത്രൂ ദി ലിങ്ക് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റ് ലീവർ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് നട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഗിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു അടിയിൽ നിന്നൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഷറിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു നട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ മുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടേക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യും സോ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വാൾവ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു ദ ബേം ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ബിയറിംഗ് ത്രൂ ദ ലിങ്ക് ആൻഡ് ആക്ച്വറ്റ് ലീവ് സോ എനി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ബിയറിംഗ് കോഴ്സസ് ദ കൺട്രോൾ വാൾവ് ടു മൂവ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അവർ കോഴ്സ് ദി ഓയിൽ പാസേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വാൾവ് ബോഡി ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഓപ്പൺ ദിസ് ഗിയർ ഈസ് പിന്നർ അസംബ്ലി ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ത്രസ്റ്റ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ത്രസ്റ്റ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ത്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രോൾ വാൾവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ വാൾവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൺട്രോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓയിൽ പാസേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അപ്വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വാർഡ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു അപ്വാർഡ് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വാർഡ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗിയർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നു ആ ഗിയർ മൂവ്മെന്റിന് അനുസരിച്ച്
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം സപ്പോസ് നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് ഓയിലിന്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓയിലിന്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നു ഈ ഓയിലിന്റെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ ട്രാക്ക് പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റമിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മൊത്തം സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് സോ എന്താ സംഭവിക്കുക സെക്ടർ ഗിയർ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെക്ടർ ഗിയർ മൂവിന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി സോ ആ ഒരു സെക്ടർ ഗിയറിന്റെ ആ ഒരു സെക്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഫോസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുന്ന വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ ടോട്ടലി പിസ്റ്റൻ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും സെക്ടർ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും മാറുക ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് അതായത് വീലില് കിട്ടുന്നു ആക്ച്വലി ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റിലേക്ക് ഏതിലേക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറോന് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പാസേജിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓയിലിനെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഹോൾ തിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോൾ റാക്ക് പിസ്റ്റൻ അസംബ്ലിനെ എന്താ പറയാ റൈറ്റിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ആസ് പെർ ദിസ് ആറോയിലുള്ള അതേ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു പിന്നീനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മളെ വീൽ അസംബ്ലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രൽ പവർ ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അസംബ്ലി ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ദി സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടെക്നോളജീസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ മെനി ഓഫ് ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റംസ് ആർ അവൈലബിൾ ടുഡേ ഈസ് വൺ വൺ ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദ കാസ് വിത്ത് എക്സ്ട്രീം കംഫോർട്ട് ലെവൽ ഓക്കെ സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ കാറിന്റെ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട് ലെവൽ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇന്നോവേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് ലെവൽ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നാമത്തത് അതിൽ ചില ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഫോർ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഫ്രണ്ട് വീലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് വീലും രണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ഫോർ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വിച്ച് അസസ് ദി സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർ ഓൾ ദി വീൽസ് ഓഫ് ദി ഫോർ വീൽസ് ഓഫ് ദി കാർ ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ടേണിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടേണിങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് വീൽ രണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടേണിംഗ്സ് ഒക്കെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ സം കാസ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പീഡ് സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓക്കെ സോ ചില സിസ്റ്റത്തില് പുതിയ കാറുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്പീഡ് സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വ
സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെച്ചം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീല് ഒരു കാർ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോഡിൽ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറിന്റെ ആ ഒരു കൈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെട്ട് മാറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സപ്പോസ് അത് വളഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വീൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് വീൽ അലൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീൽസിൽ അതായത് നിങ്ങളെ ടയേഴ്സിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരും ലൈക്ക് വിയർ ആൻഡ് ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീൽ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സോ വീൽ അലൈൻമെന്റിന് ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ടയേഴ്സിന്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു വീൽ അലൈൻമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ഒരു വീൽ അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ റോഡ് ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ടേൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന റോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ആക്ച്വലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫ്രണ്ട് വീൽ അലൈൻമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ അലൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ മെയിൻ കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ജിയോമെട്രീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ഓക്കെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റിയറിംഗ് ജിയോമെട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രണ്ട് വീൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വീൽ അലൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റിയറിംഗ് ജിയോമെട്രി ആക്ച്വലി ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ജിയോമെട്രീനെ അനുസരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ മൂന്നാമത്തത് കാസ്റ്റർ നാലാമത്തത് ടോയിൻ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ജിയോമെട്രീനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമുക്കൊരു വീൽ കണ്ടീഷൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ കണ്ടീഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വീൽ ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് വീൽസ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫ്ലനേഷൻ ഓഫ് ടയേഴ്സ് ടയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീലിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ട് വീലിനെ ബാധിക്കുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്താണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടിൽട്ടിംഗ് ഇൻ ഔർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ചില വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ ഒക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പ ഓട്ടോറിക്ഷ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സാധാരണ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ടയറിന്റെ അടിഭാഗം ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഈ ഫിഗറിലെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്പ ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷനൊക്കെ ടയേഴ്സ് ബാക്കിലെ ടയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്ര പേര് പോയി നോക്കിക്കറിയില്ല അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷ സാധാ ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആപ്പ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് വണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗുഡ്സ് വണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ബാക്കിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടയേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ചരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഔട്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇൻസൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ലോ
ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങാണ് അതായത് ടയർ ഒരു ഔട്ടറിലേക്ക് പോവാണ് ടയറിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടയറിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ വീലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ സോറി ടയർ അല്ലെങ്കിൽ വീലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ വീലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നിന്ന് ഔട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വീൽ ഇസ് ഇൽറ്റഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വീൽ ഇൽഡ് ഇൻ ഇൻസൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ So, amount of the tilt is measured in the degrees from the vertical. It is called the camber angle. Okay, how many degrees are you going to do this? That's why we call it the camber angle. Okay, camber angle. So, any amount of the camber, positive or negative, tends to cause the uneven or more tire wear on one side than the other side. Okay, so, if you have a camber angle, you have a camber angle. You have a camber angle. ഒരു ആംഗിൾ അതിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ ആംഗിള് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും ടയറിന് വിയർ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ടയർ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ക്യാമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ഡിഗ്രീസ് അതായത് ക്യാമ്പർ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വീൽസ് ഓക്കെ ദ ഫ്രണ്ട് വീൽസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി മൗണ്ടഡ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് ബട്ട് ആർ ഫിറ്റഡ് ഔട്ട് വാർഡ് ദ സ്ലൈറ്റ്ലി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ വാർഡ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കാറില്ല ഫ്രണ്ട് വീൽസ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ വാർഡ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ ആക്കി വെക്കും അതായത് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്കും അടിഭാഗം അതായത് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻവാർഡ് അകത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കും ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരിക്കലും പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടയർസ് വെക്കാറില്ല ഫോർ ഫ്രണ്ട് വീൽസില് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കും മോൾഭാഗം കുറച്ച് പുറത്തേക്കും അടിഭാഗം കുറച്ച് അകത്തേക്കും ആക്കി വരുന്നു അതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പർ ഈസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വീൽ ഫ്രം ടിൽട്ടിങ് ഇൻവാർഡ് ടു മച്ച് കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സസീവ് ലോഡ് കേട്ടല്ലോ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് എക്സസീവ് ലോഡ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ലോഡിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലോഡിന് എന്താ പറയാ ആ ടയറിനെ അതായത് ഇപ്പൊ സ്ട്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ടയർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കും മറ്റേ അടിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം എന്താ ചെയ്യും പുറത്തേക്കും വരും സോ അതൊരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ലോഡ് ആൻഡ് റോളിംഗ് അലോങ് ദ റോഡ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ബ്രിങ് ദ വീൽസ് ടു വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സമയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടാതെ അത് റോഡിൽ ഓടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒരു ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വീലിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ആക്കി വെക്കുന്നു സൊ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പർ സോ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പർ ഉള്ള വെഹിക്കിളിന് എന്താ പറയുക ഇതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇനി ഇതിൽ ചില പാർട്സ് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ വീലിന്റെ ടയറിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ക്യാമ്പർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതാണ് നമ്മള് കിങ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിങ് പിൻ ഓക്കെ കിങ് പിന്നിന്റെ സ്ട്രൈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കാണുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയു
യെസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ സോ ദ കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് ആബ്സൊലുട്ട്ലി നെസസറി ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ കാർ ടു ഹാവ് എ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ കാറിന് സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് മേക്സ് ദി ഓപ്പറേഷണൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് ക്വയറ്റ് ഈസി പർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ദി വെഹിക്കിൾ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ സോ സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിന് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അതായത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കിൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ മൂവിങ്ങിലല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് മൂവിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന ആവശ്യം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ വിയർ ഓൺ ദ ടയർ ഓക്കെ ടയറിന്റെ ആ ഒരു തേയ്മാനത്തെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻപിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്താണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ദ കമ്പൈൻഡ് ക്യാമ്പർ ആൻഡ് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ ആൻഡ് കിങ് പിൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ ആൻഡ് കിങ് പിൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ടേൺ Uh, this is in turn determine whether the wheel is tend to toe in or toe out either toe in allegal toe out il aano ennallathu thirumanikkunnathu ee oru king included angle aanu actually so suppose intersection is above the ground ground mekkal mugalil aanu if the point of intersection is above the ground the wheel tends to toe in angane aanengil namukku ee oru wheel toe in lekkana nikkunnu annu parayam So, below ground, ground in the tire thang angle, the wheel tends to toe out. That means, toe out lake is not going to be able to do it. Toe in the way, you can see the tire road in the lane, toe out and toe in. So, if it is the ground in the three wheels, keep in the straight position without any tendency to toe in or toe out, then this position of the steering is called the center point of steering. So, steering, suppose we have the center point in the parayang car, suppose this toe in the low, like toe out in the low, all. In that position, in the center position, we have the center point of steering, 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 we have the center point of steering. Okay? If you have the ground in the ground, 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 so, you have the ground in the ground. So, suppose, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോ ഇൻ ഓർ ടോ ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് പിൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഓക്കെ കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ കിങ് പിൻ സെൻട്രൽ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ So, in the plane of the wheel is called the caster angle. So, here we can see the vertical line here. So, if we look at the wheel in the front, we can see the view on the side of the wheel. So, this is the vehicle side view. If you look at the vehicle in the front, this is the side view. So, this is the tire. This is the tire in the center line. This is the king pin. So, the king pin is called the king pin. So, the king pin is the vertical line. So, you can see the angle in the side view. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വെഹിക്കിളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെഹിക്കിളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് പിൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ദി പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാസ്റ്റർ ആംഗിളും ഹാമ്പറും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ If the king pin center line meets the ground at the point ahead of the vertical line. So, this is what we are going to do. This king pin in the center line meets
ആ താഴെ എത്തുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നത് നമ്മളെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന് മുമ്പോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന് മുന്നോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ എത്തുന്നത് അതായത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ താഴോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ Right. So, if the kingpin line made the ground at a point ahead of the vertical line, as shown the figure, is called a positive caster. That is why we call it a positive caster. While if it is behind the vertical, this vehicle is behind, that is why the kingpin is rotating, and it is not going to be back or back. If you are going to be able to do this, that is why we call it a negative caster. So, the caster angle in modern vehicle is ranges from 2 degree to 8 degree. സോ ഈ കാസ്റ്റർ ആംഗിളിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഡിഗ്രിയോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളൂ സോ എന്താണ് ഈ കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്താ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിലിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാ ഫ്രണ്ട് വീല് ഓക്കെ ട്രെയിലിംഗ് എഫക്ട് ടു ദി ഫ്രണ്ട് വീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട് വീലിന് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെഹിക്കിൾ വീൽ ട്രെയിൽ ദ ലൈൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ട് ഓൺ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സ്റ്റിയർ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് കാസ്റ്റ് ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് വളരെയധികം സ്റ്റിയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വീൽസ് റിസൾട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ വീൽ ടോ ഇൻ So, this is the situation, that is the positive situation, that is the toe-in. And the negative caster has the opposite effect, that is the toe-out. So, if we come to this position, we come to the toe-in, and we come to the toe-out. If the positive caster increases, effort required to steer and tries to keep the wheel straight ahead. Okay? So, in this case, we have to do the positive caster, we have to do the steering effort, we have to do the steering. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീലിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ബട്ട് ഇൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസ് അതായത് വളരെയധികം വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോറി പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ട്രക്കുകളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഫേർട്ട് വേണം നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസിയാണ് സോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാവുക ക്യാമ്പറിന് വരെ അല്ല ക്യാമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ കാസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ രണ്ട് വീലിലും നമുക്ക് സെയിം പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് വീല് വെൻ ബോത്ത് വീൽസ് ഹാവ് ദ സെയിം പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ബോത്ത് വിൽ ഹാവ് ഈക്വൽ ടെൻഡൻസി ടു ടോൺ ഇൻ രണ്ടും ടോൺ ഇൻ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് അതർ because track road is provided and this uh, maintain the distance between the wheel rigidly so adha nanu sonnike namukku endha ariya oru idine correct aayittu pidikkanayittu allekil rigid allekil valare tight aayi maaru actually steering valare adhigam tight aayi maaru actually rendum positive aayi vannittundengile how when the caster and two wheels is not equal angane allengil adhaayidha toe in at the front wheel and larger caster will more when forces the vehicle to pull constantly towards the side of the vehicle lesser caster okay so adhaid edengil or side positive aanu matte side negative aanengil aa or side positive ulla side like ee parna maari endichundengil angotte ki pull cheyanayittulla chances koodum actually so angathe or change caster angle la undakkunnathu undu endha sambhavikkum endu endichundengil avadu or angle undakkunnathu steering geometry inde total angle adu baadhikkum so ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വീൽ അലൈൻമെന്റ് വീൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാമ്പർ കാസ്റ്റർ പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൻഡ് ടോ ഇൻ ആൻഡ് ടോ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ദാറ്റ് ദ ഇസ് ആംഗിൾ ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് കോൾ കോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ജോബ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ഡിഗ്രി കാസ്റ്റർ ഗേവ്സ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി കാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കിങ് പിൻ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്